மூடும் கார் இருள் ஜனங்களையும் மூடும் ஆனாலும் ஆனாலும் உண்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார் உண்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார் அவருடைய மகிமை உண்மேல் காணப்படும் அவருடைய மகிமை உண்மையில் காணப்படும் உன் வெளிச்சத்தின் இடத்திற்கு ஜாதிகளும் உன் வெளிச்சத்தின் இடத்துக்கு உன் வெளிச்சத்தின் இடத்துக்கு ஜாதிகளும் உதிக்கிற உன் ஒளியின் இடத்துக்கு ராஜாக்களும் நடந்துகிற உன் ஒளியின் இடத்திற்கு உதிக்கிற உன் ஒளியின் இடத்துக்கு ராஜாக்களும் நடந்து வருவார்கள் சுற்றிலும் உன் கண்களை ஏறிடுத்து பார் இந்த பார் இந்த பார் நடக்க போகுது இதை பாரு பிகோல்ட் சுற்றிலும் உன் கண்களை ஏறெடுத்து பார் அவர்கள் எல்லாரும் ஏகமாய் கூடி உன்னிடத்திற்கு வருகிறார்கள் உன்னிடத்திற்கு வருகிறார்கள் உன் குமாரர் தூரத்தில் இருந்து வந்து உன் குமாரத்திகள் உன் பக்கத்திலே வளர்க்கப்படுவார்கள் பிரியமானவர்களே ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு வசனங்களில் வாசிக்கிறோம் ஒன் ஒளி உன் வெளிச்சம் உதிக்கிற உன் ஒளியின் இடத்திற்கு எப்ரேயத்தில் ரெண்டு வேறுபட்ட சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்குது இது ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் ஜைலைட் உன் ஒளி உன் வெளிச்சம் ரெண்டுமே லைட் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஒரு பிரகாசம் ஒரு வெளிச்சம் ஒன்று ஒரு வெளிச்சம் காணப்படும் உதிக்கிற உன் ஒளியின் இடத்திற்கு அப்படிங்கிறது த பிரில்லியன்ஸ் ஆஃப் தை ரைசி த பிரில்லியன்ஸ் ஆஃப் தை ரைசி the to the brilliancy of thy dawn the rumbarama sanna ni udikira unodiya prakash ni eppadi udikka pora priya manavargale ermiyana degi nammudaiya tamil nadu உலகில் பல இடங்களில் வாழ் வாழ்கிற தமிழர்கள் இன்றைக்கு தமிழர் திருநாள் என்று கொண்டாடுறாங்க இன்றை கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் உன்னுடைய விடியலின் பிரகாசம் கரங்களை தட்டி கத்திர ஸ்தோத்திரீங்களே நீ எப்படி உதிக்க போகிற நீ எப்படி ரைஸ் ஆக போகிற எப்படி எழும்ப போகிற பிரியமாக நபர்கள் உதயம் உதிக்க போற அந்த உதிக்கிற பிரகாசம் அப்படி இருட்ட கிழிச்சுக்கிட்டு அதிகாலையில் இருட்டோடு அந்த இருட்ட கிழிச்சுக்கிட்டு அடிவானத்திலிருந்து எப்படி சூரியன் எலும்புகிறதோ அதே போல நம்மை சூழ்ந்திருக்கிற இருளை கிழித்து கொண்டு நீங்களும் நானும் எழும்ப போகிறோம் அந்த பிரகாசத்தை பார்த்து தான் ஜனங்கள் வரப்போகிறார்கள் டெய்லி இந்த ஒரு பகுதி தான் எனக்கு வாசிக்கவே தோணுது திரும்ப திரும்ப வாசிக்க அப்படியே ஆழமாக வந்துக்கிட்டே இருக்கு எந்த பிரகாசம் 
வெறும் வெளிச்சம் அல்ல நீ உதிக்கிற வெளிச்சம் எப்படி உதிக்க போற த லைட் ஆஃப் தை ரைசிங் த பிரைட்னஸ் ஆஃப் தை ரைசிங் த பிரில்லியன்ஸ் ஆஃப் தை ரைசிங் அப்படிதான் முள்ள மொழியில் இருக்கு த பிரில்லியன்ஸ் ஆஃப் தை டான் நீ எப்படி உதிக்க போற இந்த உலகத்தில் பிரியமானவர்களே எத்தனை இடர் வந்தாலும் எத்தனை இடர் வந்தாலும் கத்தரே நடைக்கலமான இந்த பாடலையும் நான் பாடிக்கொண்டே இருக்கிறேன் கத்தரின் துணையான நேற்று நெருக்கத்தோடு ஒரு மகளுக்கு இந்த பாடல் வரிகளை சொல்லும்போது எனக்கே எவ்வளோ ஆறுதலாக இருக்கு ஒரு முறை அந்த பல்லவியை மாத்திரம் பாடுவோம் எத்தனை இடர் வந்தாலும் கத்திரே என்ன கடைக்கலமா நான் யாவுமே போல யாருண்டப்பா இந்த ஒரு பா சரணத்தை நம்ம பாடுவோமே எத்தனை இடர் வந்து சேர்ந்தாலும் கத்தனே உண்மை பாடுகோ டுமோ எத்தனை இடர் வந்து சேர்ந்தாலும் கத்தனே உண்மை பாடுகோடுமோ ஜீவனே உம காணி என்றி ஐயா உண்மை போந்தானிங்கும் கண்டதில்லை கத்தனே எத்தனை இடர் வந்தாலும் பரவாயில்ல பிரியமானவர்களே மேகங்கள் சூரியனை மறைக்கலாம் ஆனால் எந்த மேகமும் சூரியன் எழும்புவதை தடுக்க முடியாது அல்ல லூயா எந்த மேகமும் சூரியன் எழும்புகிறதை தடுக்க முடியாது எத்தனை இடர் வந்தாலும் பரவாயில்ல நான் எழும்பி பிரகாசிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த பிரகாசத்தை பார்த்து தான் ராஜாக்கள் ஜனங்கள் நம்மிடத்துல ஓடி வருவார்கள் யார் எங்கே வருவாங்க திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்கிறேன் அது ரைசிங் ஆஃப் த லைட் The billions of their rising. How do you get up? 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 And the video came. Let me tell you. Let me tell you. Let me tell you. Let me tell you. In this world, in this world, in this world, in this world, there is a light. There is a light. Oh, what are you doing? 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 There is a light. There is a light. முதல் முதல் ஆண்டவர் பேசினதாக அது எனக்கு ரொம்ப யோசித்து பார்த்து ஆண்டவர் ஆண்டவருடைய சத்தம் கொஞ்சம் கெயின் கொடுக்குது ஆண்டவருடைய சத்தம் முதல் முதலாக உரைத்ததாக பதிவு செய்யப்பட்டது ஆதியாகம ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்களேன் ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாக இருந்தது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையும் ஆயிற்று அவர் சிருஷ்டிக்கும் போது வான பூமி ஒழுங்காக தான் இருந்திருக்கும் இப்போ அந்த வ அந்த குழிப்புக்குள்ளாக வேத படத்துக்குள்ளாக நான் போக விரும்பல அந்த பூமி ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையும் ஆயிற்று அப்போ என்னமோ இருந்திருக்கு தேவன் வானத்தையும் பூமியும் முதலாம் நாள் சிருஷ்டிக்கலை அவர் ஆதியிலேயே சிருஷ்டித்தார் இந்த பூமியில் ஏதோ இருந்திருக்கு அது இல்லாமல் போயிட்டு வெறுமை ஆயிட்டு அது வெறுமையாக சிருஷ்டிக்கலை இறைமையால் இருக்குது அது சிருஷ்டிக்குமா நேர்த்தியாக சிருஷ்டித்தார் என்னமோ இருந்திருக்கு இந்த பூமியில் அது இல்லாமல் போயிட்டு பூமி ஒழுங்கின்மை வெறுமையும் ஆயிட்டு ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது ஆழத்தின் மேல் பூமியால் கடல் தண்ணி ஆழம் மலை ஆழம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஆழம் ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் அந்த ஜலத்தின் மேல் அந்த ஆழத்தின் மேல் 
தேவ ஆவியானவர் அசை வாடி கொண்டிருந்தார் தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது வேதத்துல முதல் முதலாக ஆண்டவர் பேசின வார்த்தை முதல் முதலாக பயசன வார்த்தையாக பதிவு செய்யப்பட்டது வாட் காட் செட் லெட் ஹி லைட் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று சொன்னார் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று சொன்னார் பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவத ஒரு வெளிச்சம் வேணும் அதான் இன்றைக்கும் கத்த நமக்கு முதலாவது சொல்கிறார் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது லெட்ஹி லைட் அடுத்தால் என்ன நடக்கும் என்ன இருள் பூமியை இருளும் ஜன்னங்களை கார் இருளும் முடியும் எனக்கு லைட் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எப்படி இருக்கும் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என் பிள்ளையுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் வயசான காலத்தில் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் பிரியமானவர்களே அநேகருக்கு ஜன்னங்களை கார் இருள் மூடி இருக்குது ஒரு பெரிய மருத்துவர் மிக மிக புகழ்பெற்ற மருத்துவர் அவர் திருமணம் ஆகலை அக்காவும் தம்பியுமா இருக்கிறாங்க அக்கா உடல்நலம் சரியில்லை பெரிய மருத்துவர் அதிகமாக படித்தவர் அவர் மனசில் ஒரு கேள்வி வருது என் கைகால் விழுந்துட்டா யார் பாப்பா ஒரு இருள் வருது என் கைகால் விழுந்துட்டா யார் பாப்பா எப்படியோ சாதாரண போகிறோம் மாடியிலிருந்து தலைகளாக விழுந்து தற்கொலை பண்ணி கொண்டார் இருள் யார் பாப்பா என்ன பெரிய படித்தவர் புகழ் பெற்றவர் பணம் பெற்றவர் இருள் இதுக்கு அநேருடைய வாழ்க்கையில் ஐயோ என்ன பண்ண என் பிள்ளைக்கு திருமணம் ஆகல என்ன பண்ணுறது ஐயோ வயசாயிட்டே போத என்ன பண்ணுறது எனக்கு செத்த பேர் யார் பாப்பா சரி திருமணம் பண்ணி கொடுக்குறோம் கணவன் இறந்து போயிட்டார் யார் பாப்பா ஐயோ நாங்கள் செத்த பேர் என் மகனை யார் பாப்பா சரி ஒரு பெண்ணை பிடிச்சி வைக்கிறீங்க அவள் இங்கே போயிட்டா யார் பாப்பா இருள் பூமியை இருளும் ஜனங்களை கார் இருளும் மூடுது ஆண்டோடைய முதல் வார்த்தை வெளிச்சம் உண்டாக கடவுள் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்க வேண்டிய முதல் கான்செப்ட் ரட்சிக்கப்பட்ட நமக்கு நமக்குள்ள வெளிச்சம் இருக்கணும் நம்ம இந்த பூமிக்கு வெளிச்சமாக இருக்கணும் பிரியமானவர்களே சுருக்கமாக இந்த நம்முடைய வெளிச்சம் என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன் பைபிளில் வெளிச்சம் வெளிச்சம் சொல்கிறது ஒரு சில காரியங்களை குறிக்குது வெளிச்சம் என்று சொல்ல ஆல்வேஸ் பி என் சிம்பிள் ஆஃப் ஹோலினஸ் பரிசுத்தின் அடையாளம் இட்ஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் குட்னஸ் நன்மையின் அடையாளம் நாலேஜ் விஸ்டம் கிரேஸ் அறிவு ஞானம் கிருபை ஹோப் அண்ட் காட்ஸ் ரெவலேஷன் நம்பிக்கை தேவனுடைய வெளிப்பாடு இவைகளெல்லாம் வேதத்தில் லைட் 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 அப்படின்னு சொல்கிறோம் பைபிள் வாசிக்கும் போது காட் இஸ் லைட் தேவன் ஒளியாக இருக்கிறார் தேவனுடைய வார்த்தை ஒளியாக இருக்கிறது தேவனுடைய சத்தியம் ஒளியாக இருக்கிறது ஏசு சொன்னால் நானே ஒளியாக இருக்கிறேன்னு சொன்னார் இவ என்னுடைய ஒளி என்ன தேவனுடைய வார்த்தை இயேசு சத்தியம் எல்லாம் என்னுடைய ஒளி தான் இந்த ஒளி என்னிலே காணப்படுகிறது என்றால் என்ன கடந்த வரும் ஒரு குறிப்பு நான் சொன்னேன் ரெண்டு குறைந்திய ஆறாம் அதிக நான்காம் அதிகாரம் ஆறு ஏ ஆறு ஏழு வசனங்களை நம்ம வாசித்தோம் இந்த ஒளி எண்ணிலே காணப்படுகிறது என்றால் என்னை பார்க்கவர்கள் என்னிலே தேவனுடைய மகிமையை பார்ப்பார்கள் அதான் அந்த ஒளி என் முகத்தில் ஏசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் தோன்றின தேவனே தேவனுடைய மகிமை அறிகிற அறிவாகிய ஒளி என் முகத்தில் காணப்படும் காணப்படும் எனக்காகவும் ஜெபிக்க அப்போ ஓம் ஒளி வந்தது என்றால் என்ன ஒளி வரணும் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் என்னை பார்க்கவள் என்னிலே தேவனை பார்க்க வேண்டும் என்னை பார்க்கவள் சின்ன பிள்ளைங்க தீர்மானம் பண்ணுங்க உங்கள் கிளாஸில் உங்களை பார்க்கும்போது உங்கள்கிட்ட ஒரு டிவைன் நேச்சரை பார்க்கணும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற கான்ஃபிடன்ஸ் உங்கள் வாழ்க்கையில் எதிர்காலத்தை பற்றி உள்ள ஒரு நம்பிக்கை அடுத்தால் என்ன ஆகும் என்னமோ தான் ஆகும் பார்த்துக்குவாரு 
அவர் பார்த்துக்குவார் எப்படி நடத்தணுமோ நடத்துவார் எத்தனை இடர் வந்தாலும் கர்த்தர் என் அடைக்கலம் ஆயினி எத்தனை இடர் வேணாலும் வரட்டும் எனக்கு என்ன பிரியமானவர்களே நிறைய மாயி என்னுடைய உண்மையான ஜபம் பிள்ளைகளுக்கு குறிப்பாக வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற வேளையில் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல திருமண வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அமைதா கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அமைதியாக கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாவற்றிலும் கத்திர ஆளுக வைத்திருக்கிறார் கல்யாணம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்துருச்சா அனைவருடைய வாழ்க்கையில் கல்யாணம் ஆனதே பிரச்சனையாக இருக்கும் அதனால் கல்யாணம் ஆகுது ஆகலை அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய காரியங்களே இல்லை கோடி கோடியாக சம்பாதிச்சா நான் சந்தோஷமாக இருந்துடுறோமா அப்போ என் புகழ்பெற்ற நடிகர்கள் நடிகைகள் பணக்காரங்க தொழிலதிபர்கள் அவங்கெல்லாம் என் தற்கொலை பண்ணுறாங்க நமக்குள்ள ஒரு வெளிச்சம் வேணும் என்ன வெளிச்சம் அந்த உலகத்துக்கு நம்ம காட்ட போகிறோம் காட்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை நம்ம காட்ட போகிறோம் அதான் நம்முடைய ஒரு அடையாளம் கடந்த வரதை குறித்து டீட்டெயிலாக நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தோம் பெரிய மொழியில் ரெண்டாவது குறிப்புக்களாக இன்றைக்கு கடந்து போகிறேன் நம்ம இந்த உலகத்தில் காட்ட வேண்டிய வெளிச்சம் என்ன மற்றையோ ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு மேத்யூ சாப்டர் ஃபைவ் நம்ம நன்றாக தெரிந்த வேத பகுதி மேத்யூ சாப்டர் ஃபைவ் வேர்சஸ் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் வாசியுங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் கம் தை லைட் இஸ் கம் இந்த பூமியை இருளும் ஜன்னங்களை கார் இருளும் மூடி இருக்கு அவங்க ஜோதியை தேடுறாங்க ஜோதியை தேடி விரதம் இருந்து மலைக்கெல்லாம் போகிறாங்க நீங்கள் ஜோதியாக இருக்கிறீங்க ஜோதின்னு பெயர் வச்சா போதாது நீங்கள் ஜோதியாக இருக்கிறீங்க பிரியமானவர்களே எங்கள் பாட்டி பேர் ஜோதி எங்கள் அக்கா பேர் ஜோதி நம்ம வாழ்க்கையில் ஜோதியாக இருக்கும் நீங்கள் உலகத்துக்கு ஜோதியாக இருக்கிறீங்க மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது நீங்கள் இயேசுவின் மேல் இருக்கிறீங்க சத்தியத்தின் மேல் இருக்கிறீங்க நீங்கள் மறைந்திருக்க மாட்டீர்கள் எல்லோரும் உங்களை பார்க்குறாங்க நம்முடைய நடை உடை பாவனை பேச்சுவார்த்தை அவங்களோட கூட நம்ம சினிமாவுக்கு போக மாட்டோம் அவங்களோட உட்காந்து அசிங்கமான படங்களை பார்க்க மாட்டோம் அசிங்கமான காரியங்களை பேச மாட்டோம் எல்லோரும் நம்ம உற்று நோக்குறாங்க நீ அவங்களோட சினிமாவுக்கு போகலன்னா வித்தியாசமாக இருக்கு நாலு கேர்ள்ஸு ஒரு மூணு பாய்ஸை கூட்டிகிட்டு ஒரு சேட்ஷாப் போகிறாங்க ஒரு கேன்டீன் போகிறாங்க ஒரு காஃபி டே போகிறாங்க நீங்கள் போக மாட்டேங்கிறீங்க ஒரு பார்த்து வித்தியாசமாக இருக்குது நீங்கள் மறைந்திருக்க மாட்டீங்கவங்களை எல்லோரும் உற்று பார்ப்பாங்க காலேஜில் பார்ப்பாங்க ஸ்கூலில் பார்ப்பாங்க ஒர்க் ஸ்பாட்டில் பார்ப்பாங்க நீ ஏதோ வித்தியாசமாக இருக்கே மலையின் மேலே இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வைக்காமல் நீ இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டதை வெளியே சொல்ல வெட்கப்படுவாயானால் மரக்காலையிலே மூடி வைப்பாயானால் அந்த வெளிச்சம் அணைந்து போய்விடும் விளக்கை கொளுத்தி ஒருவன் மூடி வைக்க மாட்டான் எந்த முட்டாளும் அதை செய்ய மாட்டான் விளக்கு எதற்காக கொளுத்திருக்கிறோம் வெளிச்சம் தருவதற்காக அவள் இயேசுவாகிய விளக்கை ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்றி வைத்து கொண்டு அதை மறைத்து வைக்கிறவர்கள் என்ன என்று சொல்லுது முட்டாள் என்று தானே சொல்ல வேண்டும் என் வாழ்க்கையில் அந்த முட்டாள் தானே வந்தது நான் ரட்சிக்கப்பட்ட புதிது அபிஷேகம் பெற்று ஒரு வாரம் ஆயிருக்கும் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் ஆயிருக்கும் பிரியமானவர்கள் அப்போது அப்போதே நான் அந்த அமெரிக்கன் லைப்ரரி பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் லைப்ரரி அதிலெல்லாம் மெம்பராக இருந்து நினைக்கிறேன் அதில் வந்து ஒரு புக் எடுத்துகிட்டு வரேன் சென்ட்ரல்லேருந்து திருநெண்டூர் எங்கள் வீடு அப்போ ட்ரெயினில் வரேன் இருபத்தோரு வயசு பையன் ட்ரெயினில் வரும்போது அங்கே ஒரு பார்வையற்ற ஒரு மாற்றுத்திறனாளி 
இந்த சூடான் முட்டாய் பெப்பர்மெண்ட் விற்றுட்டு வர்றார் ஒரு நல்ல ராகத்தோடு படி நல்லது 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 தொண்டில் இருமலுக்கு நல்லது தொண்டை கரகரப்புக்கு நல்லது ஜலதோஷத்துக்கு நல்லது நல்லதுன்னு சொல்லி ஒரு ராகத்தோடு கூட விற்று கொண்டு வருகிறார் அதை பார்க்கும் போதே மனதில் ஒரு கேள்வி வருகிறது இந்த சூடா முட்டாயை நல்லது நல்லது நல்லதுன்னு விற்கிறாரு இந்த ஜனங்களுக்கு உண்மையாக நல்லது என் கையில் என்கிட்ட இருக்குது இதை நம்ம அறிமுகப்படுத்தாமல் இருக்க முடியுமா ஆனால் ஒரு பயம் ஐயோ ஓட்டர் ட்ரெயினில் எப்படி எலிமினு சொல்கிறது பயமாக இருக்குது உலக பிரமா ஒரு இருபத்தோரு பைசா எவ் இருபத்தோரு வயசு பையன் எப்படி ஸ்டைலாக இருப்பானோ அப்படி ஸ்டைலாக இருக்குது கையில் ஒரு பெரிய புக் இருக்குது நல்ல நினைவு இருக்குது ஃபுல் ஸ்லீவ் ஷர்ட் போட்டு டக்கின் பண்ணி ஷூஸ்லாம் போட்டு உட்காந்துருக்கு இருபத்தி ஓரு வயது இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தோரு வயது இருக்கும் அவர் விற்கிறார் நல்லது நல்லது ஐயோ இப்போ இல்லை நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் எப்போவும் நான் அப்போல்லாம் பைபிள் ரொம்ப தெரியாது அப்போ தான் ரசிக்கப்பட்டிருக்கேன் ஆனால் எங்கள் கோயிலில் சிஎஸ்எல் கேட்ட ஒரு வாசனம் நீ மனுஷர் முன்பாக அவரை குறித்து வெட்கப்பட்டால் அவர் தேவ தூதர்களோடு வரும்போது உன்னை குறித்து வெட்கப்படுவாரு இன்றைக்கு இயேசு நல்லது இயேசு உங்களுக்கு நல்லவர் என்று சொல்ல நான் வைக்கப்பட்டால் நாளைக்கு இயேசு என்னை குறித்து வைக்கப்படுவார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எண்ணம் வருது ஐயோ ஆண்டு நேரத்தில் என்னை மறுதளிச்சு வரும் நான் உன்னை அறியேன்னு சொல்லிடுவாரோன்னு பயமாக இருக்குது ஆனாலும் அப்படியே உள்ளெல்லாம் ஆடுது அந்த இன்றைக்கு வேண்டாண்டவர் இப்போ இல்லாண்டவர் இப்போ இல்லாண்டவர் அப்படின்னு சொல்லி பிரியமானவர்களை அந்த நடுக்கத்தோடு இருக்கும் அது என்னையும் அறியாமல் ஆவியானவர் என்னையிலும் பலமான இருந்தது என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது எலும்பி நின்று ஒருவேளை ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே பேச்சு துறையில் பேச்சாற்றலில் அந்த பேச்சு போட்டிகள்லாம் கலந்து கொண்ட ஒரு பழக்கம் உண்டு என்னை அறியாமல் எழும்பி நின்றேன் இந்த சகோதரர் உங்களை சூடான் முட்டை உங்களுக்கு நல்லது நல்லது என்று விட்டார் உண்மையாகவே உங்களுக்கு நல்லது என் இடத்துல ஒன்று இருக்கிறது ஏசு எவ்வளவு நல்லவர் அப்படின்னு சொன்னேன் அங்கே சீட்டாடிக்கிட்டு இருந்தவங்க தூங்கிக்கிட்டு இருந்தவங்க உட்காந்து மற்றவங்களோட பேசிகிட்டு இருக்க என்னை குறித்து வினோதமாக பேசுனாங்க பெரிய மாநில எங்கே ஆரம்பித்தேன் என்று தெரியல கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தோரு இந்த பகுதியில் ஆரம்பித்திருப்பேன் திருநெந்தூர் ஸ்டேஷன் ஒரு வரைக்கும் பேசி கொண்டிருந்தேன் பேசிவிட்டு இறங்கி போனேன் அன்றைக்கு பேச ஆரம்பித்தவன் தான் இந்த காலை வரைக்கும் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது நீங்கள் மறைந்திருக்கக்கூடாது அதனால் தாங்க வாசிக்கிறோம் பெரிய மலை விளக்கை கொளுத்தி ஒருவர் மறைக்காலால் மூடி வைக்காமல் விளக்கு தண்ணின் மேல் வைப்பார்கள் ம் அப்பொழுது அது வீட்டில் உள்ள யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கிற யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கணும் உங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கிற யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கணும் உங்கள் உறவுகள் எல்லாரும் அவங்க இருளில் இருக்கிறாங்க கார் இருள் அவங்கள மூடி இருக்குது அடுத்தால் என்ன செய்யன்னு தெரியலை எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியலை சம்பாதித்த பணத்தை வச்சு என்ன பண்ணுன்னு தெரியலை வீடு இருக்கு வீட்டை என்ன பண்ணுன்னு தெரியலை பிரியமாக இருந்த உலகத்தில் சொத்து சுகம் பணம் எல்லாம் இருக்கட்டும் எதுவுமே வெளிச்சம் தெரியாது ஒரு முறை ஒரு டாக்டர் சொன்னதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு வயசாக நம்ம உடம்பு சரியில்லை பெரிய பணக்காரி காஞ்சிபுரத்தில் பட்டு வியாபாரி அந்த வீட்டுக்கு அந்த டாக்டரை கூப்பிட்டு போகிறாங்க அந்த டாக்டர் சொல்கிறார் அந்த வீட்டுக்குள்ள போனால் வெளியே வர்றதுக்கு வழி தெரியல அவ்வளோ பெரிய வீடு பிரியமானவர்கள் அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு மருத்துவம் பார்த்துட்டு வந்துடுறார் ஒரு சில நாட்கள் கழித்து அந்த வழியாக போகிறார் வீட்டுக்கு முன்னால் ஒரே கூட்டம் ஏதோ உள்ள சண்டை நடக்க நடந்தது சண்டை நடக்கிற மாதிரி இருக்குது ஓரமாக தன்னுடைய வண்டியை நிறுத்திட்டு பக்கத்தில் இருந்தது என்னங்கிறாங்க அந்த பெரியம்மா ரெண்டு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் இறந்துட்டாங்க அப்படியா என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது இல்லை இல்லை அந்த அம்மாவுடைய சொத்து நிலம் ஜுவல்ஸு நகை எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிட்டாங்க அந்த அம்மா பயன்படுத்தின பட்டு புடவைகள் நல்ல விலை வந்த பட்டு புடவைகள் இப்போ சொல்கிறாங்களா இருபத்தையாயிரம் முப்பதாயிரம் நாற்பது நேரம்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா இந்த பட்டு புடவைகளை அவங்க மகாமார் நாலஞ்சு பேர் அவருடைய மகள்கள் டாக்டர்ஸ் அந்த பட்டு புடவைகளை பங்கு போடுவதிலே சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு பட்டு புடவை இருக்குமே என்று சொன்னால் அதுக்காக உங்கள் பிள்ளைங்க சண்டை போட போகிறாங்க இதுதான் உலகம் அவங்களுக்கு இருள் மூடி இருக்குது சொத்திருந்த சந்தோஷமாக இருந்துடுறாங்களா இன்றைக்கி அன்னை வீட்டில் பிரச்சனை எது அண்ணன் தம்பிக்கில் ஏன் பிரச்சனை அக்கா தம்பிக்கில் ஏன் பிரச்சனை 
இந்த சொத்து தானே அப்பா உனக்கு ஜுவல்ஸ் போட்டார் அப்பா உனக்கு டவரி கொடுத்துட்டாரு இந்த வீட்டில் உனக்கு பங்கு கிடையாதுன்னு சொல்கிறான் இல்லையா எங்கள் அம்மா மிக வைராக்கியமான சிஎஸ்ஐ பெண்ணணி ஒரு ஐயர்வாழ் நாட்டு ஐயர்வுடைய மகள் ஆனாலும் கத்தடைய பெரிதான கிருபையினாலே இந்த சத்தியத்துக்குள்ளாக இந்த வெளிச்சத்துக்குள்ளாக வந்தார்கள் அவங்க நகை நட்டு போல்ட்டுகிட்டெல்லாம் அவங்க இருக்கும்போதே கட்டி முடிச்சிட்டாங்க பிரியமானவர்களே எங்கள் அம்மா மறித்தபோது அந்த அவங்களுடைய சடலத்தை உடனே பாஸ்டர் சேர்ச்சு கொண்டு தான் நிறையா கூட்டம் எதிர்பார்த்தாங்க சேர்ச்சு கொண்டு சொல்லிட்டாங்க ப்ரேயர் ஹவுஸ் ப்ரேயர் ஹவுஸில் அந்த சடலத்தை வச்சுட்டு நானும் எங்கள் அண்ணனும் பக்கத்தில் இந்த ஹோட்டல் கார்டனில் காலையில் ஒரு ஆறு ஆறு மணி இருக்கும் டீ கு காஃபி குடிக்கிறதுக்காக போயிருந்தோம் இன்றைக்கி அந்த வார்த்தை எனக்கு நினைவு இருக்கு பிரியமானவர்களே எங்கள் அண்ணன் ஒரு ஸ்கூலில் ஹெட் மாஸ்டர் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க உங்களை அனைவருக்கு நல்லா தெரியும் இந்த கட்டடம் கட்டுவதற்கு மிக உதவியாக இருந்தவர்கள் எங்களுடைய அண்ணன் கொஞ்சம் தத்துவ ரீதியாக பேசுவார்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் டீ குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் அண்ணன் என்ட்ட சொல்கிறாங்க தம்பி அம்மா காதில் ஒரு கடுக்கன் கடுக்கன் சின்ன கம்பன் அம்மா காதில் ஒரு கடுக்கன் இருக்குமானா நீயும் நானும் இவ்வளோ சந்தோஷமாக டீ குடிக்க காஃபி குடிக்க மாட்டோம் நாங்கள் இவ்வளோ உண்மை பார்த்தீங்களா அம்மா காதில் ஒரு கடுக்கன் இருக்குமானா நீயும் நானும் இவ்வளோ சந்தோஷமாக காஃபி குடிக்க மாட்டோம் பிரியமானவர்களே இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இந்த பூமி இருள் மூடி இருக்கு ஜனங்களை கார் இருள் மூடி இருக்கு நீங்கள் தான் அவங்களுக்கு விளக்க வெளிச்சமாக இருக்கணும் விளக்கை கொளுத்தி வெளிச்ச வைங்க ஏன் அப்பொழுது வீட்டில் யாவருக்கும் வெளிச்சம் கொடுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உன் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு என்ன ட்ரூத் சொல்லிக் கொடுங்க அது என்ன வெளிச்சம் வாசிங்க பதினாறாம் வசனம் இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது பெரிய மாதிரி நல்ல காரியங்களை செய்யுங்க குட் ஒர்க்ஸ் உதவி செய்யுங்க ஆறுதலாக பேசுங்க நன்மை செய்ய திராணி இருக்கும்போது நன்மை செய்யத்தக்கவர்களுக்கு அதை செய்யாமல் போயிடாது நன்மை செய்கிறதுனா காசு பணம் கொடுக்கறது இல்லை உடல் இதை செய்ய முடியுமா செய்யுங்க வழிகாட்ட முடியுமா வழிகாட்டுங்க இவர் நிறைய பேர் பாருங்கன்னு சொல்லுங்கள் இதை படிங்கன்னு சொல்லுங்க ஒரு ஸ்மைல் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேளுங்க பிரியமானவர்கள் ஒரு கம்யூனிகேஷன் செமினார் நான் வேலை பார்க்கும்போது ஒரு கம்யூனிகேஷன் செமினார் ஏற்படுத்தியிருந்தேன் ஜோசஃபஸ் மதர் ஜோசஃப் அவங்க சர்ச் பார்க்கில் சுப்பிய பிரின்ஸிபால் அவங்க ஹெட்டாக இருந்தாங்க ஷீ இஸ் அன் ஐரிஷ் லேடின்னு நினைக்கிறேன் அயர்லாண்டை சேர்ந்தவங்க ஒரு கம்யூனிகேஷன் செமினாருக்கு அவங்கள கூப்பிட்டு வந்திருந்தேன் கம்யூனிகேஷனை பற்றி அவங்க பேச போகிறாங்க கம்யூனிகேஷனை பற்றி பேசுகிறதுக்கு அவங்க ஸ்டேஜுக்கு வந்து நின்னாங்க நின்னோன்னே அப்படி முன்னால் பார்த்து சிரித்தாங்க அப்புறம் இங்கே பார்த்து சிரித்தாங்க முதல்ல அந்த பைத்திய மாதிரி சிரிக்கிறாங்களேன்னு நினச்சோம் அவங்க ஒவ்வொருத்தரையாக பார்த்து சிரிக்க சிரிக்க நாங்களும் கொஞ்சம் நேரத்தில் எங்களை அறியாமல் அவங்கள பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பித்தோம் பெரிய மலை அவங்க சொன்னாங்க கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஓவர்னாங்க கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஓவர்னாங்க கொஞ்சம் ஸ்மைல் பண்ணுங்க கொஞ்சம் விஷ் பண்ணுங்க என்ட்டு யாருமே பேசலை அப்படின்னு சொல்லாதீங்க நீங்கள் பேசுங்க எல்லார்ட்டையும் என்னை யாருமே விசாரிக்கலன்னு சொல்லாதீங்க நீங்கள் விசாரிங்க எல்லார்ட்டையும் ஒரு நாள் நம்ம சபையில் உள்ள ஒரு இருந்த ஒரு சிஸ்டர் மிக ஒரு ஒரு ஓரளவு ஏழ்மையான நிலை என்று சொல்லலாம் இல்லாவிட்டால் ஏழ்மையில் கொஞ்சம் பரவாயில்லாத நிலை என்று சொல்லலாம் அந்த நிலையில் இருந்தவங்க நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கையை கொடுத்தார் தொழில் வளம் பெற ஆரம்பித்து அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைத்தது நல்ல வசதி வாய்ப்பு வந்தது நல்ல வசதி வாய்ப்பு வந்த பிறகு ஒரு நாள் என்ற ரொம்ப கொஞ்சம் கோபமாக சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம சபையில் எல்லோரும் பெருமைக்காரங்களாயிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் பேரை சொல்லி என்னை பார்த்துட்டு கூட விஷ் பண்ணவே இல்லை பாஸ்டர் அப்படின்னாங்க அப்படியா சிஸ்டர் ஆமாம் பார்த்துட்டு அப்படியே பார்க்காத மாதிரி போகிறாங்க அப்படின்னாங்க அது ஆங்கிலத்தில் சொன்னாங்க சீயிங் த்ரூமி அப்படியே உள்ளே பார்க்குறோம் சீயிங் த்ரூமி அப்படியே ஊடி அப்படியே பார்த்துட்டு பாராத மாதிரி போகிறாங்க பாஸ்டர்னாங்க நான் கேட்டேன் நீங்கள் விஷ் பண்ணியுமா சிஸ்டர் அவங்க விஷ் பண்ணலை அப்படி நீங்கள் விஷ் பண்ணியுமா நீங்கள் அவங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லியுமா அவங்க அவங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லலை அப்படின்னு இப்படியே தலை கீழே போட்டாங்க ஏன் சிஸ்டர் நீங்கள் அவங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லாமல் இருக்கும்போது அவங்க ஏன் உங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லணும்னு கேட்டேன் 
பிரியமானவர்களே ஒருவர் ஒரு வாழ்த்துவதில் முந்தி கொள்ளுங்க நம்ம செய்கிற நன்மைன்னா ஏதோ காசு பணம் கொடுக்க தான் நன்மைன்னு நினைக்கிறது அதுவும் கொடுங்க ஏதோ நெருக்கத்தில் இருக்கவங்களை நம்மால் என்ற உதவிகளை செய்யலாம் சின்ன உதவியாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய பலனை தரும் ஒரு சின்ன உதவியாக இருக்கும் அப்படி மிக நெருக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு நம்முடைய நல்ல சமாரிய நிதியிலிருந்து கூட நம்ம உதவி செய்யலாம் நல்ல காரியங்களை செய்யுங்க டு ஸ்டார்ட் வித் அ ஸ்மைல் விசாரிங்க எப்படி இருக்கீங்க பிரியமானவர்களே நான் அடிக்கடி எங்கள் தகப்பனாரை பற்றி தாயாரை பற்றி நான் சொல்லுகிறேன் நான் கற்றுக்கொண்டது நம்ம விசுவாசிங்க அன்றைக்கு இருந்த சில விசுவாசிங்க இங்கே இருக்காங்க ரூபே சிஸ்டர் பாப் மேரி அவங்கெல்லாம் சொல் தெரியும் தம்பி டேனி எங்கள் அப்பாவை பற்றி ஒன்று சொல்லுவாங்க யாராவது ஒரு ஒரு சின்ன பிரச்சனைத்துக்கு ஜபத்துக்காக சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னா மூணு மாதம் கழித்து அவங்கள பார்த்தா கூட அது என்ன ஆச்சு நான் டெய்லி அதுக்கு உங்களுக்காக ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் சொன்னீங்கல்லாம அந்த குறிப்புக்காக டெய்லி நான் ஜெபிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிலிவர்ஸ் என்று வந்து சொல்லியிருக்காங்க நான் கூட தெரியல சார் அந்த அளவுக்கு நம்ம விசாரிக்க மாட்டோமோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நற்கிரியைகள் நற்கிரியில் செயலில் சோர்ந்து போகாதீங்க ஒருத்தர் பார்த்து எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேளுங்க புதுசாக ஒருத்தரை பார்க்குறீங்க ஹலோ சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து வர்றீங்கன்னு சொல்லுங்கள் ஒரு ஸ்மைல் பண்ணுங்கள் தேல் ஸ்மைல் யூ பேக் ஹலோ சொல்லுங்க அவங்க ஹலோ சொல்லுவாங்க விசாரிங்க ஜெபிங்க உங்களுக்கு என்னென்ன விதத்தில் அவங்களுக்கு நன்மை செய்யணும் ஒரு பாதை காட்டுங்க போதும் ஒரு சின்ன க்ளூ கொடுங்க லெட் யுவர் லைட் ஷைன் பிஃபோர் த உங்கள் வெளிச்சவர்கள் மேல் பிரகாசிக்கிட்டு உப்பாருங்க ஒளியாருங்க அவங்களுக்கு பாதை காட்டுங்க பிரியமானவர்கள் நம்ம இந்த உலகத்துக்கு தான் நம்முடைய வெளிச்சம் என்ன வெளிச்சம் தேவனை வெளிப்படுத்துகிற வெளிச்சம் என்ன வெளிச்சம் நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்யணும் ஏதாவது நல்லது செய்யணும் ஸ்டார்ட் வித் அ ஸ்மைல் ஸ்டார்ட் வித் அ ஸ்மைல் பஸ்ஸில் போகிறோம் யாரோ வயசானவங்க நிற்கிறாங்க இடம் கொடுங்க ஒரு கற்பனை பண்ணி நிற்கிறாங்க இடம் கொடுங்க ஸ்மைல் பண்ணுங்க அவங்களோட உங்கள் சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க ட்ரெயினில் ஃப்ளைட்டில் இதெல்லாம் நான் பெரிய கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் அவங்கள்ட்ட பேச ஆரம்பிப்பேன் பேச ஆரம்பிச்சார் என்ன பண்ணுறீங்கம்பாங்க என் கதையை ஆரம்பிச்சிருவேன் நாங்கள் டீச்சராக இருந்தேன் நான் அதுக்கு முன்னால் வந்து நேஷ்னலிஸ்டாக இருந்தேன் பல பலன்னு ஆரம்பிச்சிருவேன் இப்போ நான் இப்படி இந்த மாதிரி காட்ஸ் மினிஸ்ட்ரி செய்கிறேங்க நாங்கள் மதம் இல்லைங்க நேற்று கூட ஒரு ஐயா வந்தாங்க வேறு ஒரு பிரச்சனை கூட வந்தாங்க அவங்க ஊரில் வாங்க 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 அப்படின்னு கூட்டுவீங்க பாருங்கள் இங்கே ஏசு போடா இருக்கா இல்லை இந்த மதத்தில் பார்க்குறாரு இல்லை இங்கே சிலுவை இருக்கா இல்லை இங்கே மரியாள் படம் இருக்கு செலை இருக்கா இல்லை என்ன என்ன இருக்குது பாருங்கள் அன்பு அன்புனா என்ன ஏசு என்ன சொன்னார் அன்புங்க சிலுவையெல்லாம் தூக்கி போடணும் அடுத்த வார்த்தை வேலு திரிசூல் எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுங்க அன்பை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க திரிசூலை நீங்கள் வச்சிங்கன்னா நான் சிலுவை வச்சேன்னா நம்மளை பிரிச்சிடும் ரெண்டு பேரும் அன்பாக இருந்தேன்னா சேர்ந்துருவோம் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் தம்பிமார் கூட இருந்தாங்க தெரியும் ஆரம்பிங்க சத்தியத்தை சொல்லுங்க அவங்களுக்கு வழி காட்டுங்க ஒளி காயிருங்க எதில் செய்ய முடியும் நற்கிரியைகள் செய்வதன் மூலம் தான் அது முடியும் நற்கிரியைகள் செய்வதன் மூலம் தான் அது முடியும் முதலாவது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் தேவனுடைய மகிமை தேவனுடைய மகிமை அறிகிற அறிவின் ஒளி உங்கள் முகத்தில் காணப்படணும் ரெண்டாவது ஸ்கூல் சில்ட்ரன் ஆரம்பிங்க சும்மா ரப்பருக்கு சண்டை பென்சிலுக்கு சண்டை இடத்துக்கு சண்டை இல்லைனா அவங்களோட உட்கார்ந்து செத்த கதைகளை பேசிக்கிட்டு அசுத்தமான கதைகளை பேசிக்கிட்டு அவன் இவான்னு சொல்லி விபச்சார வேசி தரத்துக்கு ஏது வர காரியங்களை பேசிக்கிட்டு அருவறுப்பு அசுத்தமான படங்களை பார்த்துக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு ஜொல் விட்டுக்கிட்டு அலையிறதை விட பெரிய மாணவர்களே நன்மை செய்யுங்க பி டிஃப்ரெண்ட் Be different. Let that be your identity. Be proud of it. 
சிலைய குறித்து மேன்மை பாராட்டுங்க பி ப்ரௌட் ஆஃப் பி ப்ரௌட் டு பி எ கிறிஸ்டியன் பி ப்ரௌட் டு பி ஹோலி பி ப்ரௌட் டு டு குட் நன்மை செய்கிறத குறித்து பெருமையாக இருங்க ஆமாம் ஐ எம் டிஃப்ரெண்ட் ஐ எம் ஏர் ஆஃப் தட் ஸ்டா நம்ம இடத்துல காணப்பட வேண்டிய ரெண்டாவது நல்ல காரியம் என்ன ரெண்டாவது ஒளி நன்மை செய்ய அது ஒரு லைட் எப்படி இந்த பிள்ளை மாற்றி இவ்வளோ நல்லா செய்கிற எப்படி இந்த மாத்திரம் எல்லாத்தையும் பழகிறாங்க எப்படி இவங்க மட்டும் எல்லாத்தையும் சமாதானமாக இருக்காங்க பார்க்குறாங்க நன்மை செய்கிறது என்பது காசு பணம் கொடுப்பதல்ல டூ சம்திங் குட் டு தன் மூன்றாவது நம்ம இடத்துல காணப்பட வேண்டிய ஒளி யோவான் எட்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வருஷம் ஜான் எயிட் டுவெல் அப்பொழுது அவர்கள் ஜான் எயிட் டுவெல் மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை நோக்கி நான் உலகத்திற்கு ஒளியாய் இருக்க நான் உலகத்திற்கு ஒளியாய் இருக்கிறேன் என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார் என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் என்னை பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு என்ன ஃபாலோ பண்ணுற நான் ஜீசஸை ஃபாலோ பண்ணுறேன் நான் ஜீசஸை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி என்னை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு லைட் ஆஃப் லைஃப் லைட் ஆஃப் லைஃப் ஜீவனுக்கு ஏதுவான ஒளி கிடைக்கும் அவங்களுக்கு மரணத்துக்கு மரணத்திலிருந்து அவங்க ஜீவனுக்கு நேராக வந்துடுவாங்க அதனால தான் எபேசரில் வாசிக்கிறோம் எபேஸ ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் வாசிங்க எபிஷியன்ஸ் சாப்டர் டூ வர்சஸ் ஒன் வர்ஸ் ஒன் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்தவர்களாக இருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார் இன்றைக்கு அவங்க அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் மறித்து கிடக்கிறாங்க மறித்து கிடக்கிறாங்க கையில் ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஆபாச படத்தை பார்த்துக்கிட்டே கிடக்கிறாங்க யார் அற நிர்வாணமாக இருக்கா யார் முழு நிர்வாணமாக இருக்கா நாய் என்ன பண்ணுது பேய் என்ன பண்ணுது இதே தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அக்கிரமத்தில் அசுத்தத்தில் மறித்திருக்கிறாங்க நம்ம அப்படி தான் மறித்திருந்தோம் இன்றைக்கி நம்ம உயிரோடு வந்துட்டோம் நம்ம அதுலேருந்து வெளியே வந்துட்டோம் இன்றைக்கி அப்படியே ஒரு இதை இதை பார்க்க தான் சார் இருக்குது அப்படியே ஒரு புக்கு படிக்கணும் அப்படி ஒரு நியூஸ் பார்க்கணும் அக்கிரமங்களிலும் பாவங்களிலும் மறித்திருந்த நம்மை அவர் உயிர் பெற்றுட்டாரு அவைகளில் நீங்கள் முற்காலத்திலே இவ்வுலக வழக்கத்திற்கேற்றபடியாகவும் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகளிடத்தில் இப்பொழுது கிரியை செய்கிற ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவாகிய ஆவிக்கேற்றபடியாகவும் நடந்து கொண்டீர்கள் ஏன் நம்ம அதை பார்க்குறோம் ஏன் அப்படி உள்ள கதையை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சிலருக்கு அடுத்த வீட்டு கதை பேசுகிறது ஏன் தெரியுமா எனக்கு சிலர் ஆரம்பிக்கும் போதே முதல் வார்த்தை நல்லா நினைக்கு நான் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது எங்கள் ஏதோட்டில் ஒரு பையன் இருந்தார் அவரும் அவர் காலேஜ் படித்தார் நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தேன் வாயை திறக்கும் போதே முதல் வார்த்தை சொல்லுவார் ராபர்ட் உனக்கு ஒன்று தெரியுமா பார் ஆனால் தெரியாதுண்ணே கேளுடே இல்லை நான் தெரியாதுண்ணே கதை ஆரம்பிக்கும் போதே ராபர்ட் உனக்கு ஒன்று தெரியுமா அப்படின்பார் அந்த அண்ணாச்சு ஆனால் தெரியாதுண்ணே யாருட்ட கதையாவது பேசணும் எந்த சகோதரியை பற்றியாவது பேசணும் சகோதரியை பற்றியாவது பேசணும் ஏன் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற அந்தகார சக்தி அது ஆகாயத்து அதிகார அதிகார பிரபு ஆகாயத்து அதிகார பிரபு பிசாசுக்கு ஒரு பேர் அது கிரியை செய்து அதனுடைய பவருக்குள்ள இருக்கா இருந்தோம் இன்றைக்கி அநேகர் அதனுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கிறாங்க வீண் கதை பேசணும் வெட்டி கதை பேசணும் ஊர் கதை பேசணும் பிரியமானவர்களே ஒரு வழக்க சொல்லுக்காக சொல்லுகிறேன் ஏன் நீங்கள் ரொம்ப பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க எப்படி தான் இதெல்லாம் சமாளிக்கிறீங்களோ தெரியல அப்படின்னு ஒருத்தன் இறக்கமாக பேசுகிறான் எப்படி தான் இவ்வளோலாம் சமாளிக்க முடியும் சார் உங்களை பார்த்தாலே ரொம்ப பாவமாக இருக்குது இப்படியெல்லாம் ஒருத்தன் பேசுகிறான்னா மனைவியை தவிர யார்ட்டையும் பேசுகிறான்னு அர்த்தமா ஒரு லேடி சரி ரியலி அந்த மனுஷன் பாவம் அப்படின்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரனை பற்றியோ இல்லைன்னா வேலை பார்க்குற ஒரு கொலிக்கையோ பற்றி சொல்லுதுன்னு அர்த்தமா தான் வீட்டுக்காரன் பாவம்னு சொல்லுது அவன் பாவம் அந்த அம்மா பேசும்போது அந்த மனுஷன் ரொம்ப பாவம் எப்படி தான் சமாளிக்கிறான் அப்படின்னாலே அந்த அம்மா யாருக்காக இறக்கப்படுதான் வேற எவனுக்காகவும் 
இவன் யாருக்காக இறக்கக்கூடிய எப்படி தான் இதெல்லாம் நீங்கள் சமாளிக்கிறீங்களோ தெரியலையே அப்படின்னு ரொம்ப உருகணம்னா இவன் எவ்வளோக்காகவோ பேசிக்கிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் பிரிய மாணவர்கள் ஏன் அப்படி இருக்கிறாங்க இந்த அந் ஆகாயத்து பிரபுவினுடைய அதிகாரம் அது ஒரு ஈவல் ஸ்பிரிட்டுடைய பவர் அது ஈவல் ஸ்பிரிட்டுடைய பவர் அது எல்லாம் உலகமே அதுக்குள்ள மாட்டி கிடக்குது இந்த குடும்ப ஆசீர்வாத முகாமில் அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் இந்த ஸ்கூட்டில் இப்போ கார் ஓட்டிகிட்டு போய்ட்டு இருக்கிறான் ஒரு ஃபோன் வருது அந்த ஃபோன் வரும்போது வை வை நான் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் வை நான் வந்து பேசுகிறேன் வையங்கிறேன்ல ஃபோனை வை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க யார்கிட்ட பேசுகிறாங்கன்னா உடனே சொல்கிறாங்க இன்னொரு ஃபோன் வருது பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் 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 சிஸ்டர் பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் நான் வண்டி ஓரமாக நினைச்சிட்டேன் பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் இப்போ யார்கிட்ட பேசுகிறேன் இது ஒரு வேசித்தன் ஆவி இல்லை ஏன் இப்படி இருக்காங்க ஜனங்கள் இங்கே தான் இப்போ தெளிவாக சொல்லியிருக்கு இப்பொழுது அவர்களிடத்தில் கிரியை செய்கிற ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவாகி ஆகிவிக்கேற்ற அப்படி நடந்து கொண்டீங்க எல்லாத்துலேங்க நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோங்க நம்ம அறியாமல் ஒரு பவர் ஆட்கொள்ளுது இயற்கையான ஒரு சுபாவம் நம்ம உடம்பை மறைக்கணும் ஒரு இயற்கையான சுபாவம் நம்ம உடம்பை யாரும் பார்த்துடக்கூடாது ஏன் முதுகை பார்க்கணும் என் வயத்தை பார்க்கணும் என் உடம்பை பார்க்கணும் என்னை எல்லாரும் பார்க்கணும் போகிறவ என்னை திரும்பி பார்க்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் அறைமுகமாக ஒரு பெண்ணுடைய மனதில் தோன்றுகிறது என்றால் அது அந்த பெண்ணாலே உண்டானது அல்ல தெளிவாக போட்டிருக்குது ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவினுடைய ஆவிக்கேற்ற அப்படி அந்த ஸ்பிரிட் அப்படி பண்ணுது நல்லவங்களும் அப்படி போயிடுறாங்க இது விளங்குறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஏன் அவங்க பாவத்தில் அக்கிரமத்திலும் மறித்து இருக்கோம் நாமும் அப்படி தான் இருந்தேன் நம்ம சில இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி தாங்க இருக்க மாதிரி இருக்கு மூணாம் வசனவாசிங்க அவர்களுக்குள்ளே நாம் எல்லோரும் முற்காலத்திலே நமது மாம்ச இச்சையின்படியே நடந்து மாம்ச இச்சையின்படியே நடந்து நமது மாம்சமும் மனசும் விரும்பினவைகளை செய்து என் மனசு விரும்பினதை நான் செய்வேன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் செய்கிறேன் யார் கேட்குறது என்ன நான் அப்படி தான் முடிவு வெட்டுவேன் குருவி கொண்டு தூக்கி தலையில் வச்ச மாதிரி தான் நான் வச்சுருப்பேன் என் இஷ்டம் என் மனசு சொல்லுது என் என் முடிக்கு யார் அதிகாரி எங்கள் அப்பா சொல்ல முடியுமா எங்கள் அம்மா சொல்ல முடியுமா என்ன அப்பா அடிப்பார் கொஞ்ச நாள் பயம் அதுக்கப்புறம் பச்சைமாதிரி வாய முடியும் என் இஷ்டம் ஆமாம் சும்மா 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 என் வழியில் க்ராஸ் பண்ணாத இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக நான் மொழி அம்மா உன் புருஷன்கிட்ட சொல் அப்பாலாம் போயிடும் உன் புருஷன்கிட்ட சொல் ரொம்ப என்கிட்ட க்ராஸ் பண்ணுறாருமா என் வீட்டில் இருக்கவே பிடிக்கல ஹாஸ்டலுக்கு போயிடலாமான் இருக்கு ஏன் நான் என் மாம்சமும் என் மனசும் விரும்புகிறபடி செய்ய விரும்புகிறேன் ஏன் நான் என் மாம்சம் என் மனசும் விரும்புகிறபடி செய்கிறேன் அந்த ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவினுடைய ஆவிக்கேற்றபடி நான் நடக்க விரும்புகிறபடியால் என் மனசு விரும்புது நான் செய்கிறேன் எனக்கு இஷ்டம் நான் செய்கிறேன் என் உடம்பு நான் எப்படி வேணாலும் பேண்ட்ஸ் போட்டுக்குவேன் நான் எப்படி வேணாலும் ஷர்ட் போட்டுக்குவேன் இது செய்கிறோம் இல்லை எவ்வளோ தெளிவாக இருக்கு பாருங்க என் மாம்சமும் மனசும் விரும்புகிறது போல நாமும் செய்து தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவராய் நம்மில் அன்பு கூர்ந்த தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே அக்கிரமங்களில் மறித்தவர்களாய் இருந்த நம்மை கிறிஸ்துவுடனே கூட உயிர்ப்பித்தார் கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள் இன்னைக்கு நம்ம எழுப்பிட்டோம் நான் அப்படி தான் இருந்தேன் நான் அப்படி தான் இருந்தேன் எனக்கு எழும்பிட்டு இன்னைக்கு ஏன் ட்ரெஸ் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியும் எந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கும் நான் அடிமை கிடையாது இது ஊழியக்காரங்க யூனிஃபார்ம்னு எதுக்கும் நான் போனதில்லை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜிப்பா வஷ்டி ஜிப்பா வஷ்டிக்கும் அடிமை கிடையாது இப்போ நம்ம அவர் உயிர்ப்பித்தார் பிரியமானவர்களே இப்போ நம்ம உயிரோடு வளர்ந்துட்டோம் நமக்கு ஒரு லைட் வந்துடுச்சு நமக்குள்ள அந்த லைட் வந்துடுச்சு 
இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த பாவத்திலும் சாபத்திலும் மறித்து கிடக்கிறவங்களுக்கு ஹலோ லூயா நீங்கள் லைட்டாக மாறணும் உங்களை பின்பற்றுகிறவர்கள் ஜீவ ஒளியை அடையணும் அவங்களுக்கு ஜீவன் வரணும் அக்கிரமத்தில் மறித்து கிடந்தவங்க எழும்பணும் பாவத்தில் மறித்து கிடக்கிறவங்க எழும்பணும் தங்களுடைய மனதும் மாம்சம் விரும்புகிறபடி சுபாவத்தின்படி பாவத்துக்கு மறித்து கிடக்கிறவங்க எழும்பணும் ஏசு சொன்னார் என்னை பின்பற்றுகிறவன் தமிழில் ஜீவ ஒளி அடைவான் என்று இருக்குது லைட் ஆஃப் லைஃப் ஹீ வில் ஹேவ் லைட் ஆஃப் லைஃப் ஜீவனுக்கு ஏதுவான ஒளியை அடைந்து கொள்வான் அப்போ எனக்குள்ள ஒரு லைட் இருக்குது அந்த லைட் இருளில் பிரகாசிக்குது அந்த லைட் மற்றவர்களுக்கு ஜீவனை கொடுக்க வேண்டும் என்னுடைய வாழ்க்கை மறித்து கிடக்கிறவங்களுக்கு பாவத்திலும் சாபத்திலும் அசுத்தத்திலும் அக்கிரமத்திலும் மறித்து கிடக்கிறவங்களுக்கு லைட் கொடுக்கணும் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் வாசிங்க ஆழமான காரியங்கள் என்று விடாதீங்க இது உங்களுடைய வாழ்க்கையாக மாறணும் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது தயவு சார் சின்ன எக்ஸசைஸ் உங்கள் இடது கையை நெஞ்சில் வைத்துட்டு கூடிய சொல்லப்படி உங்கள் வலது கையை உயர்த்தி லேசை கூட வைத்து எல்லாம் பார்க்கணுன்ற உங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் லேசை உயர்த்தி சொல்லுங்கள் எனக்குள்ள ஜீவன் இருக்குது சொல்லுங்கள் நல்லா சத்தமாக சொல்லுங்கள் நல்ல சத்தமா சொல்லுங்க நல்ல சத்தமா சொல்லுங்க எனக்குள்ளே ஜீவன் இருக்கு இருக்கா இல்லையா கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள தானே இருக்காரு என்னை உடையவன் குமாரனை உடையவன் ஜீவனை உடையவன் அவர் உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அந்த ஜீவன் பரிபூர்ண படம் வந்தாரா இல்லையா ஜீவன் இருக்கா இல்லையா இருக்கு அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியா இருந்தது அந்த ஜீவன் எனக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியா இருக்கணும் ஒரு நிமிஷம் கண்ண மூடி கூடு மன நெஞ்சில் எழுது வச்சுட்டு ஒரு சின்ன ஜபம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே எனக்குள்ள இருக்கிற ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியா இருக்கும் கேளுங்களேன் ஆசையா கேளுங்களேன் சின்ன பிள்ளைங்க கூட கேளுங்க ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைங்க கேளுங்க எனக்குள்ள ஏசப்பா இருக்காரு எனக்குள்ள லைஃப் இருக்கு எனக்குள்ளே இருக்கிற லைஃப் என் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு லைட்டாக இருக்கணும் எனக்குள்ளே இருக்கிற ஜீவன் மற்றவங்களுக்கு ஒளியாக இருக்கணும் அவங்க வீட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது நிறைய பணம் இருக்குது ஆனாலும் வீட்டில் சமாதானமே இல்லை ஜெபிங்க ஜெபிங்க கதை இந்த வெளியில் சில முகத்தை உங்களுக்கு ஒரு வேலை காட்டி கொடுக்கலாம் அவங்க கொலீகை காட்டி கொடுக்கலாம் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை காட்டி கொடுக்கலாம் எனக்குள்ளே ஜீவன் இருக்கையா அந்த ஜீவன் அவர்களுக்கு ஒளியாக இருக்கணும் இயேசுக்குள்ள ஒரு ஜீவன் இருந்த அந்த ஜீவனுக்கு ஒளியா இருந்தது ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா பிரியமலை இந்த உலகத்தில் யாரையும் குற்றப்படுத்த இருக்க சொல்ல பொதுவான பிரசங்கம் தேவன் என்ன செய்வார் அவர் ஒன்று என்ன செய்வார் ஒன்று வாழாக்காமல் தலையாக்காவார் கீழாக்காமல் மேலாக்குவார் உனக்கு கார் தருவார் இந்த இயர் ஆஃப் கார் உனக்கு நிறையா கார் கிடைக்கும் உனக்கு வாகனம் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அதை செய்வார் ஆனால் நம்ம சபையில் கர்த்தர் என்ன செய்வார் என்றல்ல நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க எலும்பு பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது உனக்குள்ள ஜீவன் இருக்கிறது அந்த ஜீவன் பிரியமானவர்களே மனுஷருக்கு ஒளியாக ஒன்பதாம் வசனம் உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரபா பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்குள்ள ஜீவன் இருக்கு அந்த ஜீவனில் ஒளி இருக்கு அந்த ஒளி எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளி எந்த மனுஷனையும் உயிர்ப்பிக்கிற ஒளி பிரியமல்லை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது எபேசிய ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் வாசிங்க எபேசிய ஐந்து எட்டு முற்காலத்தில் நீங்கள் அந்தகாரமாக இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ கர்த்தருக்குள் வெளிச்சமாக இருக்கிறீர்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்க வெளிச்சமாத்திரம் நீங்களே வெளிச்சத்தினுடைய பிள்ளைகள் புலியினுடைய குட்டி புலி பூனையினுடைய குட்டி பூனை இயேசுவினுடைய பிள்ளை ஒளி இயேசு ஒளியாக இருக்கிற நாமும் ஒளியாக இருக்கிறோம் அப்போ அதில் என்ன உண்டாகணும் ஜீவன் உண்டாகணும் இந்த நதி போகும் இடம் எங்கும் ஜீவன் உண்டாயிருக்கும் நீங்கள் எங்கே போகிறீங்களோ அங்கே லைஃப் உண்டாகும் பாவத்திலும் சாபத்திலும் அசுத்தத்திலும் அக்கிரமத்திலும் அநியாயத்திலும் மறித்து கிடக்கிறவங்க அந்த குடும்பத்தில் அந்த வீட்டில் உங்களுடைய இருக்கிற ஒளி 
ஜீவன லைட் ஆஃப் லைஃப் வெறும் ஜீவ ஒளி அல்ல ஜீவனை கொடுக்கிற ஒளி அந்த வீடுகளில் ஜீவனை கொடுக்கணும் உங்களை யாராவது ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஜீவன் அடையணும் அவங்களுக்குள்ள ஒரு லைஃப் வரும் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க பிரியமானவர்களே உங்களை போல் ட்ரெஸ் பண்ணுறாங்க உங்களை போல் உடுத்துறாங்க என்றால் ஜீவன் உண்டாக வேண்டும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நான்காவது இந்த ஒளி என்ன செய்து பாருங்கள் பிலிப்பியர் நான்கு ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினாறு வாசிங்க பிலிப்பியன்ஸ் நான் சாப்டர் டூ வர்சஸ் ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாக பிரயாசப்பட்டதும் இல்லை என்கிற மகிழ்ச்சி கிறிஸ்துவின் நாளில் எனக்கு உண்டாயிருப்பதற்கு ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு உலகத்திலே சுடர்களை போல பிரகாசித்தீர் ஜீவ வசனத்தை பிடித்து கொண்டு உலகிலே சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள் இங்கே உலகத்திலே சுடர் என்று சொன்னது கலங்கரை வழக்காக அடு கடலில் ஒரு கப்பல் இருக்குது எங்கே கரை இருக்குன்னே தெரியுது இருட்டு எல்லா பக்கமும் ஒரே இருட்டு தண்ணி சூழ்ந்து இருக்குது அந்த கப்பலுக்கு அங்கேருந்து ஒரு லைட் ஹவுஸ்லேருந்து ஒரு லைட் வருது கலங்கரை விளக்கம் அந்த கரை எதுன்னு காட்டுற ஒரு வெளிச்சம் வருது அந்த வெளிச்சத்துக்கு நேராக அந்த மாலுமி கப்பலை செலுத்திட்டு வரோம் அங்கே கரை இருக்குது இந்த கோணல் மாறுபாடுமான சந்ததியின் மத்தியில் திருவசனத்தை பிடித்து கொண்டு உலகத்தில் திருவசனத்தை பிடித்து கொண்டு சுடர்களை போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள் கோணல் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவில் குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும் குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும் தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைகள் தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைகளுமாய் இருக்கும்படி எல்லாவற்றையும் முறுமுறுப்பில்லாமல் எல்லாவற்றையும் முறுமுறுப்பில்லாமலும் பில்லாமலும் செய்யுங்கள் தற்கு பில்லாமலும் செய்யுங்கள் பிரியமானவர்களே நமக்குள்ளாக இருக்கிற ஒளி ஒன் ஒளி வந்தது ஒன் ஒளி வந்ததுன்னு சொன்னால் நம்பர் ஒன் காட் ரிவீல்ட் இன் அவர் லைஃப் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் வழிபடுகிறார் ரெண்டாவது குட் ஒர்க்ஸ் மேனிஃபெஸ்டட் இன் அவர் லைஃப் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நற்கிரியைகள் காணப்படுது மூன்றாவது நம்ம ஜீவ ஒளியை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் என்னை பின்பற்ற ஜீவனை அடைகிறோம் கிவிங் லைஃப் டு த டெட் நான்காவது பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஒளி என்ன என்று பார்க்கும்போது த கிராண்டியர் ஆஃப் ஹோலி லிவே கிராண்டியர் ஆஃப் ஹோலி லிவே ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கையை குறித்த ஒரு உன்னத நிலை அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி வேணும் அசுத்தமாக இருக்கிறதுல என்ன மகிழ்ச்சி இருக்குது சாக்கடையில் கிடக்கிறதுல மகிழ்ச்சி இருக்குதா உலகமே சாக்கடையில் கிடக்குது அந்த சாக்கடைக்குள்ளே நானும் கிடக்கேங்கிறது ஒரு மகிழ்ச்சியா அந்த சாக்கடையை விட்டு நான் வெளியே வந்துட்டேங்கிறது தானே மகிழ்ச்சி உலக நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா செத்தமே நீரோட்டத்தோடு போகும் உயிருள்ள மீன் எப்போதுமே நீரோட்டத்தை எதிர்த்து தான் நீந்தும் இதுவரைக்கும் உயிருள்ள ஒரு மீன் நீரோட்டத்தோடு போய் நான் பார்த்தால சிறு வயதுலேருந்தே ஆற்றில் மூழ்கி குளிக்கிறவன் பிரியமானவர்கள நான் நினைக்கிறேன் சிறு வயதுலேயே எதிர் நீச்சல் போட்டு பழகிட்டு யாரும் நீரோட்டத்தோடு நீச்சல் போட்டு போக மாட்டாங்க நீரோட்டத்தோடு சும்மா அப்படியே கிடந்தாலே நீரோட்டத்தோடு போயிடுவோம் நீச்சல் அடிக்க வேண்டும் என்றால் எதிர்த்தால் தான் நீச்சல் அடிக்க வேண்டும் இப்போ அந்த உலகத்தில் கோணல் மாறுபாடுமான சந்ததியின் மத்தியில் நம்ம தான் கலங்கரை விளக்கங்களாக இருக்கிறோம் திருவசனத்தை ஜீவ வசனத்தை பிடித்துக்கிட்டு இருக்கோம் அவங்க கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியாக இருக்கிறாங்க ஏன் இப்படி செய்கிறோம் ஏன் இதெல்லாம் பேசுகிறோம் இதெல்லாம் ஒன்றுமே அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்க கோணல் மாறுபாடுமான சந்ததியின் மத்தியில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே அந்த சந்ததியின் மத்தியில் நம்ம திருவசனத்தை பிடித்து கொண்டு கலங்கரை விளக்கமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையை பற்றி இங்கே அழகாக சொல்லியிருக்கு பிரியமானவர்களே பதினைந்தாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் முதலாவது நீங்கள் குற்றமற்றவர்களாக இருக்கணும் நம்மளை பார்த்து யாரும் எந்த குற்றமும் சொல்லக்கூடாது நம்ம வாழ்க்கையில் குற்றமற்றவர்களாக இருக்கும் குற்றமற்றவர்களாக இருக்கிறது மாத்திரமல்ல ரெண்டாவது கபடற்றவர்களாக இருக்கணும் உள்ளே ஒன்று வச்சுட்டு வெளியே ஒன்று பேசுகிறது இதெல்லாம் நம்ம காணப்படவே கூடாது இதை ரொம்ப ஒரு ரொம்ப ஹை நினைக்காதீங்க நம்ம சபை இதுதான் வேறு ஸ்டாண்டர்டு 
பிரியமானவர்களே எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் இங்கே வாங்க காணிக்கப்பட்டு போங்க என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக திரளான கூட்டம் இங்கே வரும் இந்த பாதை விசாலமாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அந்த பாதையில் நடப்பொருள் அநேகராக இருப்பார்கள் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த பாதை நெருக்கமாக இருக்கும் அந்த பாதையில் வருகிறவர்கள் கொஞ்சமாகத்தான் இருப்பார்கள் இந்த பாதையில் வருகிறவர்கள் கொஞ்சமாக தாங்கி இருப்பாங்க ஒரு நாள் இந்த பதில் ஒரு வாலிப தம்பி என்று சொன்னார் உண்மையாகவே அதை நான் பெருமையாக எடுத்துக்கொண்டேன் பாச எங்கள் இதெல்லாம் நிறைய பாய்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க இவங்க கோயிலுக்கெலாம் வர முடியாதுப்பா ஏன் வர முடியாது உங்கள் பாசில் லவ் பண்ண கூட விட மாட்டாராமே அப்படின்னு எவ்வளோ நல்ல சர்டிஃபிகேட் பாருங்கள் நம்ம சபையை பற்றி நம்ம சுற்றி லவ் தான் எழுதி போட்டிருக்கோம் உங்கள் பாஸ்டர் லவ் பண்ண விட மாட்டேன் லவ் பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்கிறோம் பிரியமானவர்களே லவ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதனால் என் மனைவி ரொம்ப லவ் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு அதை சொன்னால் நிறைய பேர் வினோதமாக நினைக்கிறாங்க இப்போ கணவன் மனைவி லவ் பண்ணுறது மனைவி கணவனை லவ் பண்ணுறது வேறு யாரையாவது லவ் பண்ணணும் இல்லை பிரியமானவர் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் நெருக்கமான பாதை தான் ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் அதை வாஞ்சிக்கிறவங்க அதனால தான் அங்கே வர்றீங்க முதல்ல அது எந்த ஸ்கூலில் படிக்கும்போது கூட நம்மளை குற்றம் சாட்டக்கூடாது வேலை ஸ்தலத்தில் அவங்கள குற்றம் சாட்டக்கூடாது என் வேலை ஒழுங்காக செய்ய மாட்டான் சோம்பேறி பிந்தி பிந்தி தான் வருவான் இவங்கள குற்றம் சாட்டக்கூடாது நான் வந்து ஏதோ டைரக்டாக பாஸ்ட் ஆகலை உலக பிரகாரமான வேலை பார்த்துருக்கிறேன் ஊழியத்தில் ஊழியர்களுக்கு அடங்கி இருந்திருக்கிறேன் ஏசியில் ஒன்பதரை மணிக்கு பேப்டிஸ் ஆரம்பிப்பாங்க நான் நினை அப்போ ஒன்பது மணிக்கு பேப்டிசம் ரிஜிஸ்டர் பண்ண அனுப்ப ஆரம்பிப்பாங்க டெய்லி எல்லா வரும் பேப்டிசம் இருக்கும் பேப்டிசத்துக்கு அந்த வர்றவங்கள பதிவு செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க ஒன்பது மணிக்கு ஒன்பதரை மணிக்கு பேப்டிசம் பத்து மணிக்கு ஐயா ஆராதனை ஆரம்பிப்பாங்க ஆராதனை ஆரம்பிப்பாங்க நான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் கூட இருப்பேன் என் வாழ்க்கையில் நான் ஒரு நாள் கூட பிந்தி போனது கிடையாது ஊழியத்துக்கு வந்தேன் ஒரு நாள் ஒன்பதே கால் மணி இருக்குன்னு பேப்டிசம் சர்வீஸ் ஆரம்பிக்கல பேப்டிஸ்ட் பதிவு செய்கிறது இன்னொரு ஐயா ஒரு உதவி ஊழியர் நல்ல ஒரு பாஸ்டருங்கிறவர் அந்த ஐயா தான் ரிச்சர்ட் ஐயா அவங்க பேர் அந்த ஐயா தான் பேப்டிசம் பதிவு செய்வாங்க நான் ஒரு ஒன்பதே கால் போல் முதல் வாரம் ஒரு ஒன்பதே கால் போல் வார வீடு பக்கத்து வீடு தான் நல்லா நினைவு இருக்குது ஒன்பதரைக்கு பேப்டிசம் பத்து மணிக்கு ஆராதனை பத்து மணிக்கு ஆராதனையில் ஐயா கூட நான் மொழிபெயர்க்க போனோம் ஒன்பது கால் முக்கா மணி நேரம் முன்னால் வார முதல் வாரம் பாஸ்டர் சிரிப்பாக தான் என்னை பார்த்து கேட்டார் ஊழியக்காரன் வர நேரமாக இதுன்னார் ஊழியக்காரன் வர நேரமாக இதுன்னார் தேவ சமூகத்தில் நின்று சொல்லுகிறவனுடைய மனசாட்சி கேட்டபடி பிரியமான கர்த்தர் இந்த ஊழியத்தினுடைய கரத்திலே கொடுக்கிற வரைக்கு நான் அறிந்து ஒரு நாள் கூட பின் லேட்டாக போகல அந்த பேப்டிசம் ரிஜிஸ்டர் ஒன்பது மணிக்கு முன்பாக நான் அங்கே இருப்பேன் பொதுவாக எங்கள் ஊரில் ஒரு வழக்கம் சொல்லுவாங்க நல்ல மாட்டுக்கு ஒரு சூடு நல்ல மனுஷருக்கு ஒரு சொல் அப்படிம்பாங்க நான் நல்ல மனுஷன் சொல்ல வரல ஒரே ஒரு நாள் எங்கள் பாஸ்டர் சொன்னார் அதுவும் சிரிப்பாக தான் சொன்னார் ஊழியக்காரன் வர நேரமாக நேரம் ஒம்பது காலுக்கு நான் போகும்போது அதுக்கு முன்பாக பத்து மணிக்குள்ளே போகிறவேன் அப்படி ஊழியத்துக்கு வந்துட்டேன் ஒன்பதே காலுக்கு போகிறேன் மாற்றிக்கிட்டேன் உங்களை யாரும் வேலை சரத்தில் குற்றம் சாட்டப்படக்கூடாது ஊழியத்தில் குற்றம் சாட்டப்படக்கூடாது அந்த உணர்வு வேணும் நீ யார் குற்றம் சாட்டப்படாத பாருங்க ஒரு டீச்சராக இருக்கிறீங்க நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் எழுதணுமா எழுதணும் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சராக இருக்கணும் நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் எழுதணுமா எழுதணும் யாரும் குற்றம் சாட்டக்கூடாது 
ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறீங்க லேட்டாக போனீங்கன்னு குற்றம் சாட்டக்கூடாது உங்கள் ஒர்க்கை நீங்கள் செய்யலைன்னு சொல்லி குற்றம் சாட்டக்கூடாது ஒரு வீட்டு வேலைக்கு போகிறீங்க அந்த வீட்டு வேலை செய்கிற இடத்துல உங்களை குற்றம் சாட்டக்கூடாது அதான் உங்களுடைய லைட் த கிராண்டியர் ஆஃப் அ ஹோலி லிவிங் அவங்களுக்கு நம்ம வழிகாட்டியாக இருக்கணும் அது அரசு வேலையா தனியார் துறையில் வேலையா ஒரு வீட்டு வேலையா குளத்து வேலையா நாம் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களாக இருக்கும் அதனால் முதல் கேரக்டர் அங்கே பார்க்குறேன் குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களும் ரெண்டாவது எனக்கு என்ன கேரக்டர் வேணும் எனக்கு என்ன என்ற இருக்கிற லைட் என்ன அவன் உள்ளே ஒன்று வச்சுட்டு வெளியே ஒன்று பேச மாட்டான் எஸ்ன்னா எஸ்ன்னோன்னா இன்னும் அவன்ட கபடு கிடையாது வஞ்சனை கிடையாது உள்ளே ஒன்று வச்சுட்டு வெளியே ஒன்று பேச மாட்டான் அதான் உங்கள் லைட் கபடற்றவர்களும் மாசற்றவர்களும் தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளை தேவனுடைய பிள்ளை நம்ம எல்லோரும் தேவனுடைய பிள்ளை தான் ஆனால் தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளை ஒரு சின்ன கரை ஒரு சின்ன தூசி தீர்மானம் பண்ணுங்க ஆண்டு எனக்கு அப்படி ஒரு கிரா ஹோலி லிவிங்கை தார் எனக்கு ஒரு ஹோலி லிவிங்கை தார் எங்கள் டீச்சர்ஸ் எங்கள் ஸ்கூல் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் குற்றம் சாட்டக்கூடாது இதெல்லாம் எனக்கு அநேகர் படுக்கிற என்ன சார் ஆண்டவர் கார் தருவார் மோர் தருவார் பைக் தருவார் நான் உனக்கா ஜோ பண்ணுறேன் பிரியமானவர்களே அதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்படி பிள்ளைகளுமா இருக்கும்படிக்கு பதினாறாம் வசனம் எல்லாவற்றையும் முறுமுறுப்பில்லாமலும் தர்க்கிப்பில்லாமலும் செய்யுங்க எல்லாவற்றையும் பின்னால போய் முறுமுறும் முறுமுறுக்கிறது வேறு வேலையே இல்லைங்கிறது ஏதாவது அதெல்லாம் நமக்கிட்ட இருக்கவே கூடாது அம்மா ஒன்று சொல்கிறாங்களா இப்போ நம்ம மனைகிட்டலாம் செய்யாதீங்க அப்பா ஒன்று சொல்கிறாங்களா மனைகிட்டலாம் செய்யாதீங்க டீச்சர் ஒன்று சொல்கிறாங்களா மனைகிட்டலாம் செய்யாதீங்க முறுமுறுக்காதீங்க அதெல்லாம் நம்ம ஜீவ லைட் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த மை 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 இந்த மறுமறிங் க்ரம்ளிங் தர்க்கிப்பு எது கடுத்தாலும் ஒரு ஆர்கியூ பண்ணிவிட்டு ஏன் இப்படி செய்யணும் ஏன் அப்படி செய்யக்கூடாது இப்படி தான் செய்யணும் உங்கள்கிட்டக்கு உங்களுக்கு வேலை கொடுக்குறவங்க என்ன எதிர்பார்க்காங்களோ அதை செய்யுங்க அது பாவம் இல்லாத வரைக்கும் செய்யுங்க உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறவங்க இல்லை உங்கள் தகப்பன் உங்கள் தாய் இல்லைனா ஸ்கூலில் உங்கள் டீச்சர் இல்லைனா அரசாங்கம் இப்படி தான் செய்யணும் அப்படி செஞ்சா என்ன எதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் சிலருக்கு இது ஒரு நோயின்னே இருக்குங்க எதுக்கெடுத்தாலும் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க எதுக்கெடுத்தாலும் ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க அந்த முறுமுறுப்பு இல்லாமல் தர்க்கிப்பு இல்லாமல் நல்லா ப்ளஸண்ட்டாக குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களாய் பிரியமானவர்களே கபடற்றவர்களாய் தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைகளாய் எல்லாத்தையும் சந்தோஷமாக செய்யும் சந்தோஷமாக செய்யுங்க இப்போ ஆண்டவங்க வேலை பழுவை குறைப்பார் நாளிலிருந்து உங்களை சும்மா உட்கார வைத்து சம்பளம் கொடுக்க போகிறார் நான் உங்களுக்கு அதை செபிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேலையே கிடையாது இதுவரைக்கும் வாரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நாள் லீவு நான் செபிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆறு நாள் லீவு ஒரு நாள் தான் வேலை வரப்போகிறது அப்படின்னா எத்தனை பேர் வந்து செவத்து கை வைத்து வாங்க தெரியுமா நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் உனக்கு வாரத்தில் எட்டு மணி நேரம் வேலை கொடுத்தார் பதினாறு மணி நேரம் செய்ய நீ ஆயத்தமாக இருந்தால் பாக்கியவானாக இருப்பாய் ஐயய இந்த பிரசங்கம் வேணாப்பா என் ஏசு அப்படி தான் பேசினார் உன்னை ஒரு மைல் தூரம் வர பலவந்தம் பண்ணினால் ரெண்டு மைல் தூரம் போக நீ ஆயத்தமாயிரு நீ பாக்கியவானாக இருப்பாய் உனக்கு துன்பமே கிடையாது உன்னை பற்றி பொய்யா சொன்னவன் நாசமாய் போவான் நான் செபிக்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஜாம் பண்ணுங்க ஐயா என்னை பற்றி பேசினவன் அது மருமகளா மாமியாரா யாராக இருந்தாலும் சரி என்னை பற்றி பேசுகிறவங்க நாசமாக போனி ஜாம் பண்ணுங்க ஐயா நான் என்ன சொல்லுவேன் நீ துன்பப்பட்டால் பாக்கியவனாக இருப்பாய் இந்த பிரசங்கம் வேணுமா ஒரு நாள் ஒரு சிஸ்டர் வந்தாங்க இங்கே இருப்பா இங்கே இருக்காங்க பாஸ்டர் எனக்கு பொறுமையே இல்லை பாஸ்டர் என் பொறுமைக்காக ஜோம் பண்ணுங்க என்னங்க நான் என்ன பண்ணேன் தலையில் கேட்டு ஆண்டு இன்னும் உபத்திரவத்தை தாருமுன்னு 
தலை டப்புன்னு எடுத்துட்டாங்க இங்கே தான் இருக்காங்க நம்ம ஏன் பாஸ் எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனை போது பொறுமைக்காக ஜோம் பண்ண உபத்திரத்துக்காக ஜோம் பண்ணுறீங்க சிஸ்டர் நான் என்ன பண்ணேன் பைபிளில் போட்டிருக்கு உபத்திரம் பொறுமையை உண்டாக்கும்னு போட்டிருக்கு அப்போ உங்களுக்கு பொறுமை வேணும் என்ன வேணும் உபத்திரம் தானே எத்தனை பேருக்கு பொறுமை வேணும் கையை தூக்க மாட்டீங்களா பொறுமை எப்படி வரும் எப்படி வெற்றி வரும் போராட்டம் தான் தானே வெற்றி வரும் இப்போ நிறைய பேருக்கு கஷ்டப்பட்டு கிரிக்கெட் கோச் பண்ணி அங்கே போய் உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்படியெல்லாம் நம்ம கிரிக்கெட் விளையாடணும் அஞ்சு நாள் அந்த வெயிலில் நின்று மூணு நாள் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் நாட் அவுட்ஸ் பேட்ஸ்மேன் ரெண்டு நாள் ஃபீல்டர் அப்படி அஞ்சு நாள் வெயிலேருந்து கப் வாங்குறதெல்லாம் விட வீட்டில் உட்காந்து ஆனு டீ குடிச்சிட்டு கிரிக்கெட் பார்க்குறது தான் சந்தோஷமாக இருக்குது என்ன பண்ணுறது விளையாட அவளை கஷ்டப்பட்டு வேர்வை சிந்தி அந்த விளையாடுறதை விட சோஃபாவில் படுத்துக்கிட்டு டீயை குடிச்சிக்கிட்டு கடலையை குறிச்சிக்கிட்டு கிரிக்கெட் பார்க்குறது சந்தோஷமாக இருக்கு எல்லா பெரிய மாணவர்களுடைய எல்லாவற்றையும் தற்கிப்பு இல்லாமல் முறுமுறுப்பு இல்லாமல் செய்யுங்க யூ வில் எக்ஸல் உங்கள் லைட் ஷைன் பண்ணும் நீங்கள் கலங்கரை விளக்காக மாறுவீர்கள் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம காட்ட வேண்டிய லைட் இன்றைக்கு ஒரு நாலு காரியங்கள் பார்த்தேன் இன்னொரு மூன்று காரியங்கள் நான் பின்னால் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இந்த நான்கு காரியங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்ற கிறிஸ்துவை தேவனை தேவனுடைய சாயல் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெளிப்படுத்துங்க லெட் யுவர் குட் ஒர்க்ஸ் லெட் யுவர் குட் ஒர்க்ஸ் ரிவீல் காட் இன் யுவர் லைஃப் பிரியமான ரொம்ப எனக்கு இதை விளக்கி சொல்லிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது கதை நல்லவ மூன்றாவதாக பிரியமானவர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய கிவிங் லைட் டு த டேட் பாவத்தில் நான் சுத்தத்தில் மறித்து கிடக்கிறோம் இதான் லைட் இதான் லைட் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வெளிச்சம் மற்றவங்களுக்கு லைஃபை கொடுக்கணும் நான்காவதாக பெரியம்மாவில் உங்க ஹோலி லிவிங் த கிராண்டியர் ஆஃப் யுவர் ஹோலி லிவிங் உங்களுடைய ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கையினுடைய உன்னதத்தன்மை இந்த வேலை தீர்மானம் பண்ணு யாரும் என்னை குற்றம் சாட்டப்படக்கூடாது அதான் எனக்கு இருக்கிற லைட் எந்த ஒரு கருத்தும் கபடு இல்லாமல் நான் செய்யணும் உள்ளே ஒன்று வச்சுட்டு வெளியே உள்ளே ஐயோ ஐயோ நசமாக போ நசமாக போட்டு ஐயோ சோத்திரம் சோத்திரம் பிரேசலாக பிரேசலாக வேண்டே வேண்டாம் அந்த வாழ்க்கை எனக்கு கூட லைட் என்ன எஸ்ன்னா எஸ்ன்னு ஒன்றுன்னு ஏ சரியாக செய்து போயிட்டே இருப்பேன் கபடற்றவர் கோணல் மாறுபாடுமான சந்ததியின் மத்தியில் குற்றமற்ற கபடற்றவர்களும் மாசற்ற தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைகளும் ஆயிருந்து எல்லாவற்றையும் முறுமுறுப்பு இல்லாமலும் தர்க்கிப்பு இல்லாமலும் செய்யுங்க லெட் திஸ் லைட் ஷைன் ஆன் தி வேர்ல்ட் மெல்லர் ஜவுன் ஆண்டு வரே இப்படிப்பட்ட ஒரு வெளிச்சம் வாழ்க்கையில் காணப்பட நான் தீர்மானிக்கிறேன் எனக்குள்ளே ஜீவன் இருக்கிற அந்த ஜீவன் மறித்துக்கிறவர்களுக்கு வெளிச்சமாக இருக்கணும் இருக்கிறவங்களை எளிமை நிற்பமாக நம்ம ஜவுன் பண்ணுவோம்